வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல தட்டப்பயிர் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு ரெடி பண்றதுக்கு நூத்தி ஐம்பது கிராம் தக்காளிய அரைச்சு ஊத்திக்கோங்க நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தையும் இந்த மாதிரி அரைச்சு ஊத்திக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிய ஐம்பது எம்எல் தண்ணியில கரைச்சு அதையும் ஊத்திக்கோங்க பாதி தேங்காய் அரைச்சு பேஸ்ட் பண்ணி அதையும் இதுல ஊத்திக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தட்டப்பயிர் குழம்புக்கு கத்திரிக்காய் சுரக்காய் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சுரக்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ உப்புலாம் போதுமான டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தட்டப்பயிரை வறுக்கிறதுக்கு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் தட்டப்பயிரை வாஷ் பண்ணி எடுத்தால் போதும் தட்டப்பயிர் ஊற வைக்க தேவையில்லை இதை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒரு ஸ்மெல் வரும் லைட்டாக இந்த மாதிரி கோல்டன் கலருக்கு மாறும்போது குழம்ப இதில் ஊற்றிருங்க இதை ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு விசிலுக்கு குக் ஆகிடுச்சு பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுக உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்துல கால் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவாப்பில ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா மாறிடுச்சு இப்போ இதை குழம்புல ஊத்திடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப ஈஸியாக தட்டப்பயிர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் இட்லி தோசை கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ